மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு என்கே அகாடமி இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பிஜிடிஆர்பி சுவாலஜி கிளாஸ் அதில் வந்து அப்ஜெக்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவை முதன் முதலாக பார்க்குறவங்களா இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் சரிங்களா வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஹெர்மா ப்ராடிட் செக்மெண்ட்ஸ் டீனியா ஆர் ஃபவுண்ட் ஹெர்மா ப்ராடிட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பும் இனப்பெருக்க செல்களும் பெண் இனப்பெருக்க செல்லும் ஒரே உயிரியில் தோற்றுவிச்சதுன்னா அது வந்து ஹெர்மா ப்ராடிட் சரிங்களா இப்போது இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது ஒரு ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்லேருந்து இரநூறாவது செக்மெண்ட் அதாவது செக்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடற்கண்டங்கள் சரிங்களா இப்போது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் ஒன்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் செகண்ட் ஆப்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இரநூறுலேருந்து நானூறு தேர்ட் ஆப்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் நாலாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நன் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என் மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து சரியான பதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருநூறிலிருந்து நானூறு சரிங்களா இதுதான் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் அதாவது டீனியா சொல்லியத்தில் எவ்வளோ உடற்கண்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் டூ வில்லை ஆர் ஃபவுண்ட் அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் டீனியா டெக்மெண்ட் அதாவது அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் டீனியா சொல்லியத்தினுடைய புறப்பகுதியில் அந்த உறிஞ்சிகளினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் டு ப்ரொடெக்ட் த பாடி உடலை பாதுகாக்கிறது அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரென்த்து சக் சக்தி கொடுக்கிறது த எனர்ஜி ப்ரொவைடு ஸ்ட்ரென்த்து அடுத்து என்டாக்டிவ் ஃபுட்டு இன்க்ரீஸ் அப்சார்டிவ் சர்ஃபேஸ் இப்போது இதில் என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நாலாவது ஆப்ஷன் டி டு இன்க்ரீஸ் அப்சார்டிவ் சர்ஃபேஸ் புறப்பகுதியினுடைய உறிஞ்சுதல் திறனை அதிகரிக்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட் டெக்குமெண்ட் ஆஃப் ஃபேசியோலா இஸ் ஏபிள் டு அப்சார்வ் அதாவது ஃபேசியோலா ஹிப்பாலிட்டியக்கா அதாவது தட்டை புழுக்கள் அதில் இருக்கிற டெக்குமெண்ட்டு புற தோல் பகுதி எதனை உறிஞ்சுகிறது அந்த உடல் குடல் பகுதி எதனை உறிஞ்சுகிறது அப்சார்வ் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆப்ஷன் சி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் லிப்பிட்ஸ் டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இந்த இதுக்கு வந்து ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் குளுக்கோஸ் அண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் சரிங்களா அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் டைஜஸ்டிவ் ஃபுட் என் ஃபேசியோலா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ எதன் மூலமாக அந்த செரிக்கப்பட்ட உணவானது அனைத்து செல்களுக்கும் கடத்தப்படுகிறது எடுத்து செல்லப்படுகிறது தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் பிளட் சர்க் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் கேஸ்ட்ரோ வாஸ்குலார் சிஸ்டம் அதாவது வயிற்று குழல்கள் மூலமாக செல் அண்ட் டூ செல் செல்லில் ஒரு செல்லிலிருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு செல் டு செல் பை டிஃப்யூஷன் ஆல் ஆஃப் திஸ் இதில் இந்த மற்ற மூ எல்லா அனைத்துமே அப்படிங்கிறது தான் ஆல் ஆஃப் த்ரீ சரி இப்போ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் நிற நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அனைத்து வகையிலையுமே வந்து டைஜஸ்டிவ் ஃபுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறது உடனே சார் பிளட் வாஸ்பா சிஸ்டம் வழியாகவும் போகும் கேஸ்ட்ரா வாஸ்பா சிஸ்டம் வழியாகவும் போகும் செல் டு செல் பை டிஃப்யூஷன் வழியாகவும் போகும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஃப்ளேம் செல்ஸ் அதாவது ஃபேசியோலாவில் ஃப்ளேம் செல்ஸ் வந்து எதிலிருந்து உருவாகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்டோடோம் மீசோடோம் எண்டோடோம் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த எக்டோடோம் எண்டோடோம் மீசோடோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் த எக் வந்து செல்ஸ் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸாக மாறும் கேஸ்ட்ரலா முருளா அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு மாறும் இதில் அதுக்கப்புறம் இன்வ இன்வல்ஷன் எப்பிபோலி எம்போலி நடக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்டோடோம் இது மீசோடோம் இது வந்து எண்டோடோம் அப்போ ஒவ்வொரு லேயரும் ஒவ்வொரு ஆர்கனை ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போது ஃபேசியோலாவில் இதில் எந்த லேயரில் இருந்து ஃப்ளேம் செல்ஸு ஃபார்ம் ஆனது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் இப்போது ஃப்ளேம் செல்ஸ் வந்து என்ன வேலை செய்யுது எக்ஸ்கிரீட்ரி வேலை செய்தா அப்போ எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் எந்த டேர்ம்லேருந்து எந்த அடுக்கிலேருந்து உருவாகுது அதாவது வெளியெடுக்கா நடுவெடுக்கா உள்ளெடுக்கா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் இப்போ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீசோடோம் இதுக்கு நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஃப்ளேம் செல்ஸ் என்ன வேலை செய்யுது எக்ஸ்கிரீட்ரி வேலை செய்தா ஓகே அப்போது ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு என்ன யார் வருவாங்க கிட்னி வருவாங்களா 
பேரன் கைமா அப்படிங்கிற செல்ஸுனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் நியூட்ரிஷன் மீடியம் எக்ஸ்கிரீட்ரி மீடியம் ரீப்ரொடக்டிவ் மீடியம் சரி ஓகே இப்போது இது என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியமாக செயல்படுது ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது கடத்து பொருளாக செயல்படுகிறது ஒரு அது நியூட்ரியன்ஸ் செல்ஸை வந்து கடத்துக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது உணவு பொருள்கள் மாலிகூல்ஸ் இதெல்லாம் கடத்துறதுக்கு பயன்படும் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் த மெயின் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேசியோலா அதாவது ஃபேசியோலா ஹிப்பால்டிக்காவில் முதன்மையான கழிவு பொருள் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு யூரியா யூரிக் ஆசிட் யூரியா அதாவது யூரிக் அமிலம் யூரியா அதே போல் அமோனியா சி ஆப்ஷன் அமோனியா கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் யூரின் அமோனியா அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் இப்போது இதுக்கு வந்து இந்த இதுக்கு அதாவது ஃபேசியோலா பொறுத்தளவில் அதனுடைய கழிவு பொருள் வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா அமோனியா கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இதுதான் இதனுடைய கழிவு பொருள் சரிங்களா இன் ஃபேசியோலா அதில் ஸ்போரோசிஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ரிடியா அதே போல் ரிடியா ப்ரொடியூஸ்டு செர்க்கேரியா அப்போ ஸ்போ நல்ல தாமா வச்சுக்கோங்க இது வந்து அதனுடைய லார்வா எம்எஸ்ஆர் சிஎம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நான் வச்சுக்கோங்க அதுதான் அதனுடைய இது மெட்டா செர்க்கேரியா செர்க்கேரியா இந்த ரீடியா அதுதான் ஸ்போரோசோயிட்ஸ் வந்து ரீடியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரீ அதை ஸ்போரோசோயிட்ஸ் ரீடியா ரீடியா வந்து செர்க்கேரியா ஸோ இந்த கண்டிஷன் இந்த நிலைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் பீடோஜெனிசிஸ் ஏ பி வந்து நியாட்னி சி வந்து பார்த்தினோஜெனிசிஸ் டி வந்து பாலி மெம்ராய்னி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இங்கே பாருங்கள் பீடோஜெனிசிஸ்னால் லார்வா உருவாகிறது நியோட்னி அப்படின்னா குழந்தை யங் ஒன்ஸ் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் இங்கே வந்து ஹனி பி வரும் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் கேன் ப்ரொடியூஸ் யங் ஒன்ஸ் உருவானோன்னா அது வந்து இப்போ ஹனி பீல வந்து ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கு அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்குன்னு இருக்கும் கருவுற்ற முட்டை கருவுறாத முட்டை கருவுற்ற முட்டை வந்து ராணி தேனியாகவும் வேலைக்கார தேனியாகவும் உருவாகும் கருவுறாத முட்டை வந்து ராஜா தேனியாக ட்ரோன்ஸாக உருவாகும் ஆண் தேனியாக இது பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிஆர்பியில் பார்த்தினோஜெனிசிஸே கேட்டிருந்தாங்க அதாவது வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் த எக் அதாவது ஆர்கனிசம்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அதாவது கருவுறாத ஒரு முட்டை ஒரு முழு உயிரியை தோற்றுச்சா அந்த நிலைக்கு பெறேன்னு கேட்டிருந்தாங்க இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்ட டிஆர்பி கொஸ்டின் ஆனால் இங்கே என்ன பார்த்திங்கன்னா ஸ்போரோசிஸ்ட்லேருந்து ரிடியா ரிடியாவிலருந்து செர்க்கேரியா இந்த மாதிரி உருவான இந்த ஃபினோமினான் அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சி இந்த செயலுக்கு என்ன பேருன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீடோஜெனிசிஸ் லார்வா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் பீடோன்னா லார்வா ஜெனிசிஸ்னா உருவாகிறது ஒரு லார்வாலேருந்து இன்னொரு லார்வா உருவாகுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் கிரேவிட் செக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டீனியா ஃப்ரம் ஸ்ட்ரோபிலா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ டீனியா சொலியம் இப்படி இருக்கும் இப்படி வரிசையாக இருக்குங்களா ஆக்சுவலாக சின்னதுலேருந்து வரும் இப்படி டீனியா சொலியம் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் சரி ஓகே லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டு பெருசாக இருக்கும் லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி பெருசாக இருக்கும் அந்த ஸ்கோலக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கோலக்ஸு அப்புறம் அதாவது சைடில் இருங்க வரேன் இந்த ஸ்கோலக்ஸ் வந்து இப்படி வரும் இது வந்து கழுத்து பகுதி வர ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நெக் ரீஜியன் இதில் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த செக்மெண்ட்ஸ் வந்து டீனியா சோலியத்தில் எந்த இடத்துல இருந்து அரை அதாவது அரைஸ் ஆகுது உருவாகுதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது கழுத்து பகுதி நெக் ரீஜியனில் இருந்து தான் நியூ செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் அரைசஸ் புதிய உடற்கண்டங்கள் டீனியா சோலியத்தின் கழுத்து பகுதியிலிருந்து தான் உருவாகிறதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இது கேட்பாங்க எந்த பகுதியிலிருந்து உருவாகுதுன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டிட்டாச்சுனா கட் ஆகிறது கிரேவி அப்படின்னா பழுத்த உடற்கண்டங்கள்னு அர்த்தம் கிரேவி அதாவது பழுத்த உடற்கண்டங்கள் அதாவது முதிர்ந்த உடற்கண்டங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்மா ப்ராடிக் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் அ சிங்கிள் ஆர்கனிசம்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இது கட் ஆகிட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு சே ஒரு ஒரு உடற் உடற்கண்டம் உருவாகும் இங்கே பாருங்கள் நான் ட்ரா பண்ணுறது தான் அந்த செக்மெண்டேஷன் மெச்சூர்டு செக்மெண்டேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் இது பழைய சுவாலஜி புக்லேயே இப்படி தான் இருந்துச்சு நீங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இருக்கிற நியூ புக்கு டுவெல்த்து சுவாலஜி புக்கை நல்ல
மெச்சூர்டு ப்ரோக்ளாட்டிட்ஸ் இது ஒரு ஒரு உடற்கண்டம் அப்போது இது கட்டாகிற அந்த நிலைக்கு பேர் தான் கேட்குறாங்க இதில் வந்து ஓரளவு நான் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அதை ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க இப்போது எக்டைசிஸாக மோல்டிங்காக டிட்டாச்மெண்ட்டாக அதாவது அப்போலைசிஸாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து ஆன்சர் நீங்கள் மறக்காமல் தைரியமாக எழுதலாம் அப்போலைசிஸ் தமிழில் இதுக்கு பேர் தற்சிதைவு தமிழில் இதுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா தற்சிதைவு எக்டைசிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்சிகளில் வரும் மோல்டிங்கும் பூச்சிகளில் வரும் டிட்டாச்மெண்ட்டு கொஸ்டின்லேயே இருக்குது பட் அது இல்லை சரிங்களா டிட்டாச்மெண்ட்னால் கட் ஆகிறதுன்னு அர்த்தம் துண்டாதல் அங்கே அது ஆன்சர் கிடையாது ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போலைசிஸ் அதாவது தற்சிதைவு அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டென் கொஸ்டின் நம்பர் டென் பாருங்கள் செகிஸ்ட்ரோமா இஸ் அ கால்டு அ பிளட் ஃப்ளூ பிகாஸ் எட் அதாவது செகிஸ்ட்ரோமா அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்டிகல் அந்த பூச்சி வந்து அந்த புழு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் ரத்தம் உரு இரத்த பூச்சி பிளட் ஃப்ளூக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் சரிங்களா சரி இதில் என்ன ரீசனாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ சக்ஸ் த பிளட் சங்வி ஓரஸ் லிவ்ஸ் இன் பிளட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பிளட் சரி ஓகே முதல்ல இது என்ன ஏன் ரத்த புழுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இப்போ நமக்கு வேணும் சரி இது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சக்ஸ பிளட்னால் ரத்தத்தை உறிஞ்சும் உயிரி சங்கி ஓரஸ் அப்படின்னா பிளட்டை சாப்பிட்றது உணவாக உட்கொள்ளக்கூடிய விலங்கு லிவ் இன் பிளட் அப்படின்னா ரத்தத்தில் வாழ்பவை ப்ரொடியூஸ் இன் பிளட்னால் அது ஆன்சரே கிடையாது சரிங்களா இதுக்கு வந்து சரியான பதில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவ்ஸ் இன் பிளட்டு தான் ஆன்சர் ரத்தத்தில் வாழ்பவை ரத்தத்தில் வாழ்கிறதுனால அது ரத் பிளட் ஃப்ளூக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து எக்ஸ்க்ரீட்ரி ஆர்கன் ஆஃப் டீனியா சொல்லியா முக்கியமான கொஸ்டின் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் முக்கியமாக ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் எனக்கு டர்னேரியா லார்வா கேட்டிருந்தாங்க டர்னேரியா லார்வா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலனோ கிளாஸஸ் ரொம்ப நேரம் யோசித்து கடைசியாக தான் அந்த கொஸ்டினை நான் அட்டனே பண்ணினேன் நான் அது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக இருக்கிற கொஸ்டினை கூட நம்ம வந்து மறந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம யோசித்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போயிலிருந்து அதை நல்லது டைம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது படிக்கணும் விரைவாக படித்தா தான் நமக்கு நிறைய டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லது சரிங்களா எக்ஸ்க்ரீட்ரி ஆர்கன் ஆஃப் டீனியா எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வருமா அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க அனதர் ஒன் நெஃப்ரீடியா ஃப்ளேம் செல்ஸ் மால்பீஜன் டியூபில்ஸ் க்ரீன் கிளான்ஸ் சரிங்களா இப்போது இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா டீனியாவுக்கு பிளாட்டி ஹெல்மெண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அங்கே வந்து ஃப்ளேம் செல்ஸ் வந்து ஆன்சர் வந்துடணும் சுடர் செல்கள் தமிழில் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடர் செல்கள் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் சிஸ்டி செரஸ் ஆக்சுவலாக சிஸ்டி செரஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சிஸ்டி செரஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் லார்வா அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஓகே ம் இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் அப்டாமினல் பார்ட் ஆஃப் த காக்ரோச் இது இல்லை கண்டிப்பாக இது இல்லை இன்ஃபெக்ஷ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மோனோசிஸ்டிஸ் சரிங்களா பார்ட் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டர்னல் இயர் ஆஃப் இன்டர்னல் இயர் ஆஃப் ஃப்ராக் ஆக்சுவலாக ஆ சரிங்களா இன்டர்னல் இயர் ஆஃப் இதுவும் கண்டிப்பாக இல்லை சரி முடிஞ்சிச்சு லார்வல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டீ டீனியா சோலியம் இப்போ நீங்கள் இப்போ எலிமினேஷன் பண்ண தெரியணும் இதையும் நம்ம ஒதுக்கிட்டோம் இதையும் நம்ம ஒதுக்கிட்டோம் அப்போது இதுவா இதுவா அப்படிங்கிறத இப்போ ஆன்சர் நமக்கு வேணும் ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் சிஸ்டி செரஸ்ன்னு தான் கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு லார்வா அப்போது லார்வல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அ டீனியா சோலியம் லார்வல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டீனியா சோலியம் டீனியா சோலியத்தினுடைய அந்த லார்வல் ஸ்டேஜஸ் தான் இங்கே வந்து டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஞாபகம் கொண்டு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது வந்து இந்த இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஆப்ஷன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் டீனியா சேஜினேட்டா டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் டீனியா சோலியம் அதாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா டீனியா சோலியத்துக்கும் டீனியா சேஜினேட்டாவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இதிலிருந்து என்ன வேறுபட்டு இருக்கு டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் டீனியா சோலியத்திலிருந்து டீனியா சேஜினேட்டா எவ்வாறு வேறுபட்டு காணப்படுகிறது அப்படின்னா இதில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சரி வாங்க போல என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் அண்ட் ஸ்கோலக்ஸ் ஹூக்ஸ்னால் கட்டாயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்கோல
அந்த ஹூக்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பேர் சோலியம் சரிங்களா ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் அண்ட் ஸ்கோலெக்ஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கேன்ஸ் இன் த ரிப்ஸ் ப்ரோக்ளாட்டிட்ஸ் ரிப்ஸ்னால் முதிர்ந்த உடற்கண்டங்கள் ஓகே ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் ஃப்ரம் ஹாலக்ஸ் சரிங்களா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கோலக்ஸ் இது ஹூக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஸ்கோலக்ஸ் வ வரைஞ்சோம் அப்போது இது வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கோலக்ஸ் சரிங்களா ஆ இது ஒன்று இது ஒன்று ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கோலக்ஸ் அண்ட் மோட் ஆஃப் பிரான்ச்சிங் ஆஃப் த யூட்ரி ரிப் ப்ரோக்ளாட்டிட்ஸ் இப்போது விஷயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோம் இது ரெண்டும் ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்லுது யூட்ரி அதனுடைய செயல்பாடுகள் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது கட்டாயமாக யூட்ரி ஆஃப் ரிப்பு கிடையாது இது தான் இது வந்து ரெண்டுத்துக்குமே காமன் கேரக்டர்ஸ் அதாவது டீனியா சேஜினேட்டாவுக்கும் இருக்கும் டீனியா சோலியத்துக்கும் இருக்கும் முடிஞ்சிச்சா இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன் ஃபங்க்ஷன் இப்போது நமக்கு இருக்கிறது ஏவா சியா அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்கணும் இப்போது டீனியா சோலியத்தில் வந்து ஹூக்ஸ் இருக்கும் ஸ்கோலக்ஸ் அதாவது ஸ்கோலக்ஸில் இருந்து ஹூக்ஸ் வரும் சேஜினேட்டாவில் ஸ்கோலக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூக்ஸ் இருக்காது அப்போது ஆன்சர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கோலக்ஸ் இது தான் ஆன்சர் சரி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் நம்பர் வாங்க த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டீனியா டு செகண்டரி ஹோஸ்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேஜ் சரிங்களா இப்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் டீனியா சோலியம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாலே இது டைஜெனிக் பேரசைட் வாட் இஸ் மீன் பை டைஜெனிக் அதாவது இரண்டு ஹோஸ்ட் இருக்க அதாவது டைஜெனிக் அப்படின்னா ஒரு உயிரி அல்லது ஒரு உயிரினம் தன்னுடைய வாழ் வாழ்க்கை சுழற்சியை கம்ப்ளீட் முழுமை பெறுவதற்கு இரண்டு ஹோஸ்ட் அதாவது ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் அனதர் ஒன் இஸ் செகண்டரி ஹோஸ்ட் இரண்டு முதல் நிலை விருந்தோம்பி இரண்டாம் நிலை விருந்தோம்பி இப்படி இருந்தால் அது வந்து டைஜெனிக் ஒன்றே ஒன்று இருந்தால் அது வந்து மோனோஜெனிக் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து இரண்டு இருக்கிறதுனால இது வந்து டைஜெனிக் பேரசைட்ஸ் ஓகே இப்போது இதில் வந்து இப்போ டீனியா சோலியத்துக்கு ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் யார் செகண்டரி ஹோஸ்ட் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது அது தெரிஞ்சாதான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும் இதில் யார் வந்து அதில் ஹோஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் சரிங்களா டீனியா சோலியத்தினுடைய டீனியா சோலியம் டீனியா சோலியத்தினுடைய லைஃப் சைக்கிள் அப்படி பார்த்தோம்னா என்ன தெரிஞ்சிருக்கலாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹோஸ்ட் தெரியுமா ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் யார் செகண்டரி ஹோஸ்ட் யாருன்னு தெரியும் இப்போ என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஆங்கோஸ்பியர் ஆங்கோஸ்பியர் அனதர் ஒன் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கு அடுத்து வந்து ஆ ஓகே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது இங்கே பாருங்கள் டீனியா சோலியம் வந்து டைஜெனிக் பேரசைட்னு சொன்னேன்னா டைஜெனிக் பேரசைட்ஸில் வந்து டூ ஹோஸ்ட் இருக்குதா அப்போது இதில் ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் யார் செகண்டரி ஹோஸ்ட் யாருன்னு தெரியணும் அப்போது ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மென்னு செகண்டரி ஹோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிக்கு செகண்டரி ஹோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கு இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்க டீனியா சோலியத்தினுடைய ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் யார் செகண்டரி ஹோஸ்ட் யாருன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இது செகண்டரி ஹோஸ்ட் அதர்வைஸ் நேம் இஸ் கால்டு அஸ் இன்டர்மீடியேட்ரி ஹோஸ்ட் சரிங்களா இப்போது என்ன கேவல் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க செகண்டரி ஹோஸ்ட்டுக்கு இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜஸ் எது அப்படின் தான் கொஸ்டின் ஆ இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் அவ்வளோ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா சரி ஆங்கோஸ்பியரா எக்கா மொருளாவா சிஸ்டி செரசா அப்படிங்கிறது தான் இப்போது கொஸ்டின் சரி இப்போது பிக்குக்கு வந்து பன்றியில் டீனியா சோலியம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு பேர் சிஸ்டி செரஸ் இது தான் ஆன்சர் சரிங்களா சரி 
the flame cells paran flame cells parenchyma and a pair of longitudinal nerve cord and found in avadu sudar cellgal parenchyma cellgal irandu pakkava neera irukkukudiya narambu vadam irukkukudiya edhula edhula nu kekkranga tinea vilaya ascaris vilaya periplaneta vilaya musca vilaya musca vilaya appdin kekkranga the answer is appdin paathina tinea seringala tinea solithala da irukke அடுத்து வந்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் ஹெக்ஸா கேந்த் லார்வா ஹெக்ஸா கேந்த் லார்வா ஹெக்ஸா கேந்த் லார்வா ஆஃப் டீனியா பர்ஸ் த்ரூ அவுட் த இண்டஸ்டைல் அதாவது ஒட்டிக்குதுன்னு அர்த்தம் த வால் ஆஃப் த ஹெல்ப் சரி ஹெக்ஸா கேந்த்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணுறேன் ஹெக்ஸா கேந்த் இப்படி வந்து முள் மாதிரி ஒரு ஆறு இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் 2, 4, 1, தாண்ட வந்து ஒன்று இங்கே ஒன்று முடிஞ்சிச்சா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெக்ஸா கேந்தனுடைய லார்வாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்போது என்ன கேட்குறாங்க டீனியாவை வந்து ஒட்டிக்கிறதுக்கு து குடலினுடைய வால் சுவரில் ஒட்டி கொள்வதற்கு எது பயன்படுகிறதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போது இங்கே என்ன ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஹூக்ஸு பென்டார் பெனட்ரேஷன் கிளான்ஸு அதாவது உள்ளே செல்லக்கூடிய சுரப்பி போத் ஹூக்ஸ் அண்ட் பெனட்ரேஷன் கிளான்ஸ் அண்ட் ஸ்கோலக்ஸ் கோலக்ஸ்னா தலைப்பகுதி இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே இருக்கிற ஹூக்ஸ் தான் வந்து இதில் ஒட்டிக்குது குத்திக்குது த ஃபஸ்ட்டு இண்டிகேஷன் ஆஃப் த சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்கோஸ்பியர் இன் டு த பிளாடர் வாம் அதாவது என்ன கேட்குறாங்க ஆங்கோஸ்பியராக இருக்கிறது பிளாடர் வாமாக மாறும் பொழுது என்ன நமக்கு இண்டிகேஷன் தெரியும் என்ன மாறுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது நமக்கு கொஸ்டின் சரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா த ஸ்கோலக்ஸ் சாரி லாஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் அண்ட் அக்யூஸ்டேஷன் ஃப்ளூயிடு ஃபில் த சென்ட்ரல் கேவிட்டி அது மைய பகுதியில் ஃப்ளூயிடு ஃபில் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்வெர்டட் ப்ரோஸ்கோலக்ஸ் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் நெக்கு இவாஜினேஷன் ஆஃப் ஸ்கோலக்ஸ் தலை அதாவது கழுத்து உருவாகுதா இல்லை ஸ்கோலக்ஸ் எவாஜினேஷன் ஆகுதா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்படி வரும்பா இந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஸ்கோலக்ஸ் உடைய மவுத் பார்ட் போட்டு இப்படி ஒன்று போட்டு இப்படி வரும் சரிங்களா அது தான் வந்து அதனுடைய நமக்கு சிம்டம்ஸ் இப்போது என்ன கொஸ்டின் சேஞ்சு தான் ஆங்கோ ஸ்பியர் டு பிளாடர் வாம் இது தான் பிளாடர் வாம் அப்போ என்ன தெரியுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்வெர்டட் ப்ரோஸ்கோலாக்ஸ் படம் வரைஞ்சி நீங்கள் பார்க்கணும் நிறைய படம் வரைஞ்சி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஞாபகம் இருக்கும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்வெர்டட் ப்ரோஸ்கோலாக்ஸ் சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆங்கோஸ்பியர்லேருந்து பிளாடர் வாமு மாறுறதுக்கான இண்டிகேஷன் இது தான் டேப் வாம் ஹேஸ் நோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பிகாஸ் என்ன காரணத்தால் நாடா புழுவிற்கு செரிமான மண்டலம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இப்போது கொஸ்டின் இப்போ பாருங்கள் இட் இஸ் அ பேரசைட் ஒட்டுண்ணியாக இருக்கிறதுனாலையா இல்லை அப்சார்ப்ஸ் அ புட் ஃபுட் ஃப்ரம் த ஜென்ரல் சர்ஃபேஸா டஸ் நாட் நீட் ஃபுட்டா லீவ்ஸ் நாட் இண்டஸ்டைனா இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா அப்சார்ப்டு ஃப்ரம் ஜெனரல் சர்ஃபேஸ் சரிங்களா ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எயிட்டீன் கொஸ்டின் நான் வந்து ரீகால் பண்ணுங்கள் படிங்க இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து அடுத்த செட்டு டூ வரும் இப்போ அதே பிளாட்டிக் ஹெல்மெண்ட்ஸ்லேயே இருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் நிறைய படிக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே நல்லா படிங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஜிடிஆர்பி கிளியர் பண்ணி நீங்களும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பிஜி அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஜுவாலஜியாக ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பம் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்